ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആൻസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് അടിപൊളി റെസിപ്പീസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് ചൂട് കാപ്പിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്സ് ആണിത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഉണ്ട് ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പീസ് ബ്രെഡും ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അടുത്ത പീസ് ബ്രെഡും എടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ അഞ്ച് പീസ് ബ്രെഡും ഇതുപോലെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ ബ്രെഡും അങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചീരയോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് റവയാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ടൊമാറ്റോ സോസ് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിവടയുടെ ഒക്കെ ടെക്സ്ചർ കിട്ടൂല അതെ ആ ടെക്സ്ചറിൽ മതി നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ അടുപ്പിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി കുറേച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിൽ അങ്ങ് ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ എല്ലാം അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു വശം മുറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ആയിട്ടിട്ടത് അടുത്ത വശം കൂടി മുറിഞ്ഞു കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ മാറ്റാം രണ്ട് വശമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം എല്ലാം കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരി എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പക്കോട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നമുക്കിനി അടുത്ത ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച
എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴുന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നുളക്കി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൂടി നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് ഉടച്ചെടുത്താലും മതി അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാലയൊക്കെ മുട്ടയിലൊന്ന് പിടിക്കുന്നവരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കൊരു ആറ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുക്കാം അതിൻ്റെ നാല് വശവും നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കട്ട് ചെയ്ത പീസ് നമുക്ക് കളയണ്ട അത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്താൽ അത് ബ്രെഡ് ക്രംസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നമ്മളിതേ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രെഡും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡും എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നടുക്കായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്ത് പോരാം നമ്മൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് വറുത്ത് പോരാം നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു വശം മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ രണ്ട് വശവും ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് റെസിപ്പീസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ
Thank you.